Pas publikimit të raportit të OSBS për zgjedhje, televizia për mendimin ndryshën e Partinë Socialiste i bën thirrje grupit parlamentar socialist që të kthehet në kuvend për të shërbyer interesave të vendit dhe vet partisë. E dirama për plasit sërisht me bazën gjatë fushatës për zgjedhjen e kryetarit të Partisë Socialiste. Pas shkodrës e ka marrë kritika të ashtë pra edhe në vlorë, pas i ka refuzuar të jep logari për kumbje dhe kaosin e shkaktuar në Partinë Socialiste. Qeveria ka miratuar sot strategjin për administratën publike, e cila synon të zgjeroj dhe konsolidoj korpusin e punojnësve të shërbimi civil dhe të zgjeroj rrethin e zyrtarve që mbrohen me ligjin e shërbimi civil. Agencia e Komeve të Bashkuara për Trektin dhe Zhvillimin konstaton se vitin e kaluar, Shqipria u rendit e dyta në bot për investimet e huaja në listën e vendeve në tranzicion. Ndeshjet e parat e Europa League ka ndërrua rezultate interesante në përbalit e transmituara në paketën Supersport. Ndryshen nga Champions League, ekipet italiane dështua në ndeshjet e para të këti kompeticioni. Në mbruma dhe përshëndetit të ndërruar teleshikues nga Departament Informacionit të Televizionit Komtar Klan, cilat janë gjarjet kryesorët të kësaj të premte. Fillojmë me njëherë me politikën e me deklaratat e levizjes për mendimin ndryshe, brënda parti socialiste. Antarë të asambles dhe kërësisë kësaj forëse politike pjestar të kësaj levizje, i bëjnë thirje kryetarit e dirama, por edhe gjithë pjesës tjetër të antarësis që të kthehen në kuvënd me grupin parlamentar për të shërbyrë interesave të selisë rosë e sigurisht edhe e të vendit. Dhe vjen kjo deklarat e tyre me njëherë pas publikimit e raportit përfundimtar të osë bëjo dirit bë zhvillimin e sjedive të përgjithshme parlamentare të 28 qëshorit, ku në tërsi pati vlerësime pozitiva. Levizia për mendim dryshe në partinë socialiste ka kërkuar zyrtarish futi në kuvend të kësaj forëse politike. Për fajsuasit e saj bën publiki një deklarat ku theksojt se bojkoti është vetë si një opcion për izolim të partinë socialiste, e se po imponojt për shkak të zgjedjeve në parti. Antari i kërësis Ben Blushi tha se me shpallin e raportit përfundimtar të zgjedjeve nga OSBE o dirë, bojkoti është i pa justifikuar. Të shqetsuar se bojkoti e cënor rënd, imajnë e partinë socialiste duke këthyre atë në qëndrimit vjetrave të te kaluara, të bindur se bojkoti i parlamentit po kushzohet dhe po imponohet kryesisht nga zgjedet bërna partijës socialiste, të sigur që sot vëndi ka nevoj më shumë se kur për opozitës shqiptare në parlament, për balë një qiverie e cila nuk garanton reforma dhe proces të shpejt të integrimit vëndit, ne e kërkojnë grurit parlamentar të partijës socialiste, të ledzojme që të cide me realizëm, të gjitha qëndrim në faktori ndërkomtar për zgjedhjet dhe kërkesën e tyre unike për verprim opozitar në kuvënd. Dhe së dyti, të ndërpres në i kosë sa më të shpejt bojkotin e parlamentit, duke përshtaru qëndrim në vetë politik me ato të institucionetve ndërkomtare. Blushi kujtoj për gazetarat se qëndrimi kundër bojkotit ka qënë një pozicion i herë shëmi zërave kundër shtarë në parti. Për këta i kujtoj asamblen komtare të thiru për para kongresit e jashtë Përvajsusit e asambles komtare, kryetare e asambles komtare, tha që kjo tem nuk është diskutuar. Për fatë kishë u diskutuar, do konsumua shumë kishë në rrug jo institucionale duke shkelur dhe procedurat e vendimare e zbërna partijës socialiste. Êshtë vëndi sot për të kujtuar se në mblejën e grurit parlamentar të parën dhe të fundit për këtë sezon, të gjithve ne në uvohua fjala. Antari kërësis Arben Malaj ta se qëndrimet e kësaj levizje e janë institucionale. Malaj i trajtoj si kërcenim deklaratat e ediramës për përjashtim nga grupi parlamentar të deputetve që fute në kuvend. Lideshimi Parti Socialiste e njëf këtë qëndrimin tonë publik, bile probleme ka ardhur dherja të tysa nga peza apo nga blora, grupi i kolegve deputet që me këtë përgjësi publike për të njëmua që Partia Socialiste të ndjej përgjësin si forësat me madhe, opozitare, të një përgjësin për misionin saj modernizus politikën shqiptare, kërësënojët nga qyteti vlorë dhe e në me vetë për jashtim. Pra nuk është një qëndrim spontan, por është këmgullës dhe është gjithmonë një qëndrim pro sfida të partijës socialiste se saj debat individual bërna socialistve. Për antarin tjetër të kërësis Kastriot Islami, nuk do tjetë e largët dita kur partijës socialiste të dalë nga kjo situatë. Partijës socialiste do dalë nga kjo ëndër, do zgjohet nga kjo situatë dhe do të kuptoj që imajnë saj është dëmtuar e rëndë. Kjo është që cimi mba sot që ajo këthejet në praktika dhe në selje të tejkaluara të vjetra 
në qofë se do nga përrashtojnë për mendim dryshe, kjo quet metod staliniste. Që prej mbajti se Kongresit e jashtëzakonshëm të Parti Socialiste, kundër shtarët e Ediramës kanë konsoliduar qëndrimet që hapu shkojnë kundër linjës zyrtarët partis. Themeluesit e levizjes për mendim dryshe, thonë se rama po personalizon partin me qëllim rizgjedhjen si kuretar, duke përdoru bojkotin si alibi të humbjes në zgjedhje. E do të mbetemi në gjirin e Selis Rosë, sepse pas Kruqendrës e veriut shkodrës, Edi Rama përbalet me kritikat e basës socialiste edhe në qytetin bregdetar të vlorës. E pra në përbalin që ka patur ma antarësin socialiste, Edi Rama nuk ka preferuar të kthej sërrisht të përgjigje pyetive që lidhen marë sueta humbjes në zgjedje, gjithë cilar ka shkaktuar debat të fort në salë. Ndjekim pamjet. Në fushatën për zjedhjet në partin socialiste kryetari në detyur e dirama, po përbalit gjithë një dhe më shumë me kritikat e ashpra të antarsis për humbjene e socialistve në zjedhjet dhe mos respektimin e statutit nga ana e ti. Pas shkodrës, debate me tonet larta ka patur dhe në takimin e vlorës. Gjithë shka ka ndodhur kur kryetari në detyur nuk ka pranuar të përgjigjet pyetjeve nga antarët e pranishëm, të cilët i kanë kërkuar logari për situatën kaotike në cilën është futur pas 28 qëshorit partia socialiste në ndretimin e ti. Ma dirama ka shkuar dhe më tej duke urdhëruar largimin e disa për i tyre dhe nga sala. Për shkak se takimi u zhvillua në frymën e ndjekur në mbledhjën e asamblejë socialiste dhe në kongres, pa pranin e medjas, ne kemi qënë të detyruar të bëjmë punën ton jashtë të takimi. Për këtë arsye, ne kemi intervistuar dy nga antarët e Parti Socialiste pjesmarës në takim. Se njërëzit do në të flisnin, antarët e Parti që është shumë të shqetsuar dhe do në të flisnin, sigurisht nuk lejo e shënë të flisnin nga bëndi, duhe shpa tjetë të kaloj nga moderatori me pyjeti me përgjigje, po në salat të tila, në shqetsimet të tila, në momentet të tila, është e pa mundur të përmbajrë, sepse vetë mënyra e organizimit të blokimit të fjales e lirë në këto sala, është e pa mundur të administrohet. Zhvilluan shumë debate, por më shumë këtë debate dhe generoj në qëndrim agresiv të ishkryetarit dhe kandidatit për kryetar, pasi a i ushtroj presion, ushtroj masë edukimi, pëtje imi ishte a duhet të bashkojmë të majten, sepse unë shikoj që teorikisht flisim për bashkimin, dhe sa përqarja e të majtë është konkrete. Nuk arritat të mëredot për gjithje, sepse pasaj u debatuam për mënyrën se si po komunikonim dhe nuk debatuam për atë që ka komunikonim. Dhe generojnë atë që si të silemi në salë dhe jo të qëfar të kërkojmë në salë. A pati fjallë fyrësën? Pati deri në rrugaqë. Nuk nga lejuan që të flistim. Sala po thuaj se ishin të gjithë të bashkisë. Sa fjallë fyës e u përdorën nga zotë i rama në drejtim të atyre që kërkuan të bënim pyeti i drejtë të drejtë? U përdorë u gaqë. Kam më ashu se sa ti thuash kryetari partisë, ti thot një kryetari partije të lajes apo të bloku të rrugaqë? Nuk ka. Fjallë më ofenduse. Rrugaqë, ja përmëndi dy tre erë. Dhe si puna jote nuk i duam e në partin socialista, a i djaliri, n Do me thënë, a i nuk e pranon me ndimin dryshe. E shkateron partin socialiste këshu. Ndjeti ofenduar elektorati socialist me këtë ragi? Ndjeti ofenduar. Unë kisha shumë shok të mi të djetë, aty edhe unë gritëm që i hëm, se nuk mund të rije dot në atë sala shu. Gjeda kimit, mësot se Rama ka surmuar antarët e lovizjes për mendimin dryshe në partin socialiste, duke u bërë depresion se do të meren masa për ta deri në priashtim, nëse do të prishim bojkotin dhe do të fute në kuvend. Në fjallën e ti, drejtuar socialistve vlonjat, Rama ka arri përsëritur edhe njerë qëndrimin e ti, për të mos toleruar si pas ti manipulimin e rezultatit të zjedjeve. Qeveria Shqiptare sot ka miratuar strategjin për administratën publike për 4 vitet arsh, me cila ka dy sënime kërësore, zgjerimin dhe konsolidimin e punojnësve të administratës publike, por edhe zgjerimin e rethit të zyrtarve të cilët mbroha në përmjit ligjit të shërbimit civil. Kërë Ministrës e Liberisha u shpres të është administrata publike, shtylla kërësore, realizimit të reformave për integrimin e Europian të vendit. Qeveria miraton strategjin komtare për administratën publike. Në thelb të saj, qëndron zgjerimi e rethit punojzve të shërbimit civil. Kërë Ministrës e Liberisha tha se garantimi qëndrushmëri se administratës merë një vlerë të posaqme në kushet kur vëndi është përfshirë në procese integruese. Në këtë stat, kur pritet shumë shpejt që Unioni Europian të dërgoj pyetësorin, mbi bazën e se cilit vlerësojt performansa e qeveris, pesha administratës në proces merë tjetër dimension. Në këtë kontekst, administrata e ka jetike zgjerimin dhe konsolidimin e shërbimit civil. Ky shërbim ka bërë progres të vetë, ky shërbim është zgjeruar, por nuk do të harrojnë se ky shërbim nuk është produkti një evolucionit të gjatë, por është produkti një vendimi dhe një ligjit të kaluar 
për të sankcionuar si i tilë dhe kjo për faktin e vetëm se nuk kishtë alternativ tjetër, kemi realistë, qeveria jo, ka përcaktua si objektiv gjatë këti 4 vjeqari në ngritjen e një universiteti për administratën publike. E kemi një institut pra në departamentit administratës publike, por unë vendoj se do të kemi një universitet dhe e kemi të domozdoshëm në këtë strategi. Synohet që të zjerohet, korpusi i punojzve të shërbimit civil. Êshtë e domos doshme, janë kryuar një seri agjensis me shkallën më të lartë të ekspertizës, realiteti kjo është, dhe kanë betur në vartësit të ministrit. Ato do tjenë në vartësit të ligjit. Kuretari Qeveris Berisha tha se korpusi i shërbimit civile është i domozdoshëm të fushizohet edhe në nivellet e qeverisë zvendore, bashkje komuna. Strategia para shikon ma dje dhe gradimin e punojësit administratës, varsish performancës e ti. Ky 4 vjeqar do të shënoj një lëvizjet fuqishme, një përpjekjet madhe të kësaj qeverie për zhvillimi dhe konsolidimin me të etë administras publike. Do të ipen gradimet, zyrtari lartë civilë, Si që kanë vendet tjera, me noj se këte strategi, po e miratojmë në ko, por ajo që është urgjente dhe që është e domos doshme, zbatim një saj me seriositetin, rigorositetin më të math në interesin më të mirë të vendit. Miratimi i kësaj strategie je për një titër frimari administratës civile, për herë të parë synojë të zjerojë të rethi zyrtarve që mbrojnë me ligjën e shërbimi civil dhe të garantojët zhvillimi karierës profesionale të tyre. Qeveria e Reshqiptare gjeditëve të fundit ka marrë shumë mesajë e urimi, i radhës i ka hartur nga Kure Ministri Kosovës Hashim Thaci. Në një mesajë dërguar Kure Ministrit Berisha Thaci shprej dëshirën që qeveria e re të ketë suksese dhe zhvillim të mëtejshëm. Kreu i qeverisë Kosovës ka shfaqur shpresën për bashkëpunim të thellë edhe në të artë me nëmës du qeverive dhe në procesin dhe perspektivën euroatlantike. Zëvendës Kure Ministri, një herezi i Ministri jashtëm i Republikës e Shqipëri, Zoti Ilir Meta, mbrëm ka komentuar zhvillimet më të fundit politike, emisionin opinion të gazetarit Blendi Fevziu, nuk e përgjegjur interesit e një panelit të sqedur gazetarësh, por edhe publiku të gjerë. Temat kërësore u fokusua në mardhënje dhe alancën e re me partinë demokratike, me një koalicion të mundshme dhe në sqedit lokale dhe atë për sqedin e presidentit, për planin e qeveris për integrimin e vëndit në familjen e Europiane, por edhe mardhënjet me partin socialiste. Një përmbledhje të këture deklaratëve do të ndishtë në vijim. Pakur pas bedimit në presidens dhe mbledhje së partë të qeverisë zë vendës kërëj ministri dhe ministri jashtë të Milir Meta një kosisht kërëtari lësëjis tha në emisionin opinion se ndodhet në këtë post në vijim të një përgjësie të plot politike pas një marrë veshje të hapur me kërëj ministrin Berisha për quar për para aspiratat e shqiptarve për integrimin e vendit. Meta deklaroj se partia e ti do t'i qëndroj besnik e marveshjes për këto 4 vjetë qeverisje dhe se e shej programin e sajtë të pasqyruar në programin e shpallur nga Kure Ministri. A i sjaroj se nuk ka arsujet ketë për plasje me sti dhe kreju të qeveris duke theksuar se të dy janë të interesuar për një qeverisje dhe mirë. Koalicion e sa ka fillu, është në rrugë të mbarë, është në rrugë të mbarë, dhe t'jeni të sigurët që nuk shikoj as pak mi e gullë në horizon, u shikoj vullnet pozitiv për të investuar me dushime. është koha për të investuar me besim dhe me vullnet pozitiv, pëse? Pëse pëse Shqiptarët votuan. Dhe Shqiptarët duhet votojnë si në shdovën botës njëherën 4 vjetë. Prandaj, edhe ato forësat që ka ma përsi për të bënjë një koalicion të qeverisë, bazuar në këto rezultate. Edhe forësat të cilat janë opozit, dhe në një opozit shumë të fort për shka këtë rezultatit, duhet përmbushin dhe tyrimet e tyre ndaj vëndit. Metafoli gjithashtu edhe për mardhënjet me SLSI-s dhe Parti Socialiste duke thënë se situatën politike aktuale e diktoj kreju socialist në dëtyr me ligjin e zgjedeve apo refuzimin arrogant të bashkëpunimit. Unë i bërat gjitha përpjekjet për të vendosur i bashkëpunim sa më luajal për para 28 qërëshorit, ato refuzuan me shumë arrogantës dhe vetëm me një përgjigje votoni numrin 30 e tre, pas 28 qëshorit, kjo ishte vetë mjë zgjidhje dhe unë zdo ditë më shumë jam i bindur që kemi vepruar në mënyrën më të drejtë.
Me dha u shpre gjithashtu se LSI do tjetë në koalicion me partin demokratike në bazë të një marveshje të hapur dhe parimore, po ashtu marveshje do të ketë edhe për zjedin e presidentit. Mund të krasohen zjedet e 28 qëshorit me zjedet më pashme, as me zjedet e vitit të 2001 kërë unisha kërë ministrë. E për Shqipëria është 2009, Antoni? Një për mirë, dakor, për 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 dakor, Arsye, absolutisht. Do të bashkëmën shumë gush me presidente në Republikës, përse presidente është një aktor e rëndësishëm i gjithë politikës shtetërore në mardhënje të diplomatike dhe politikë në ashme, me kryetarën e parlamentit, me kryetarën e komisionit e grimit, me kryetarën e komisionit të jashëm, sepse unë jam i natyrë shumë bashkëpunit. Në lidhje me bojkotin e Parti Socialiste, Meta tha se shumica e deputetve të kësaj partije nuk janë dakord me këtë vendim personal të Ramës, që kërkon të dëmtoj procesin e liberalizimit të vizave. Partia Socialiste dhe sot ka reaguar lidhur me mbletin e partë të qeverisëre. Bendi Klosi në një komunikime mediat u shpre se socialistet nuk hy në kuvënd, pa u plëcuar kërkeset e tyre. Dje, Qytetarët Shqiptarë, pan me sytë e tyre, një shfaqet të tërpshme të një qeverie të re të politikës vjetër. Një shfaqet hipokrite të degradimit të te i skajshë, jo vetëm për Shqiptarët, që votuan në shumic që sa liberisha të mos qeverisi më këtë vënd dhe të shkonte në pension politik, për dhe pratë gjitha ta që e tarë të ndershëm, që kërkojnë që kjo vënd të qeverisit në vërmjet rezultatit pa manipuluar të votës lirë. Dita e djeshme për që e tarët shqiptarë, që e një dit tjetër e shpresës së vrarë nga sa liberisha dhe njerës dhe ti, se kjo vënd të të mund qeverisët ndryshë, sa liberisha, në basë si pëllatë shkiti për 4 vjetë të Shqiprin, grabitë më nëjtë parturshme dhe rezultatet në zgjede të 28 qërshorit. Agjensia e kombëve të bashkuara për trektin dhe zhvillimin, vërën se në vitin e kaluar, Shqipria ka thithur 28% më shumë investime të huaja, duke renditur vendin tonë të dytin në listën e treguesve të thithjes investimeve të huaja për vendet në transicion. Ndikim kroniken. Një tjetër raport nërkomtar konfirmon se motorët e ekonomisë shqiptare për funksionojnë duke bërë vendin tonë tërheqës për kapitalin e uaj pavarësish krizës botërore. Raporti sa po publikuar nga konferenca e okëbës për trektin dhe zhvillimin, e rendit Shqipërin të dytë në botë dhe të parë në rajon përsa e takon në ritmi të rritjes së investimeve të huaja direkte. Nori Masa Shimonura, drejtori pënutit në Shqipëri, thosë se raporti diferencon Shqipërin si një vend që ka shënuar një rritje për 25% investimeve të huaja në kontrast me goditin e madhe në këtë treguez që ka marë pjesa dërmues e ekonomive botërore. Në Evropën një klindore, Shqipëria dhe Mali e Zi kam pasur një zhvillim pozitiv sa i përket investimeve të huaja direkte në vitin 2008 për kundrejt 2007-ës. Krasuar me ekonomit në tranzicion në mbarë botën, Shqipëria në banë rekord pas armenis në rritin e investimeve të huaja direkte për 2008-ën, duke shënuar një rritje prej 25%. Si pas raportit agjensisë o këbës, Rritja do me thënë se investimeve të huaja direkte në Shqipëri bazohet në privatizimet e sukseshme të kompanive të mëdha dhe e përmirësimit të mjedisit të bisnesit, por sfida si pas raportit betet e artë mja këtyre privatizimeve në rritin e vendeve të punës. Shqipëria për herë të parë po të emton drejt të kapi një miljard dolar. Në krasim me 2007-ën, kër të gjitha vëndet po thua e sa në preashtim të sërbis kanë pësua një rritje të investime në lidhje me 2006-ën, në 2008-ën, po thuaj se të gjitha vëndet kanë pasur një rritje negative. Do me thëmë, investimet e huaj në 2008-en kanë qenë më të urta se në 2007-en. Naturisht, këtu bën një përjashtim Shqipëria që ka një rritje prej 25%, dhe po kështu edhe Malizi me një rritje prej 7%. Raporti parashikon se të kurja investimeve të huaj në bodo të vijoj edhe këtë vit, duke kapur shifrën më të lartë prej 500 miljard dolarësh, ndërka që performansa e Shqipëris për muajt e partë të këti viti vijon të jetë pozitive. U përmëndë që për të remojorin e partë vitit 2009, në kemi rritje në krasime të remojorin e partë vitit 2008, përsa i përket investimet huaja direkte në Shqipëri, të dhënat e fundit, nga raporti fundit i Bankës Botërore, të regojnë që për gjashmojorin e partë vitit 2009, në kemi një rritje thuaj se 60% në krasime gjashmojorin e partë të vitit 2008. 
Me bërë jenë të njërë në kuvënd të programit të rritë të qeverisë e me nisjen nga puna të saj, të shmë janë shpalul edhe prioritetet në digesteret respektive. Sot, Ministri Rri Ekonomisë Trektis dhe Energjitikë, Zoti Dritan Prifti, ka bërë me dije se hapja e burset së tiranës dhe këthimi Albin Vest në një sportel me një ndeles për investitorët e huaj, do tjenë prioritetet kërësore të Ministrisë që a i drejton. Ministri Rri Ekonomisë të Rektis dhe Energjitikës, Dritan Prifti, takimin e parë në këtë funksione ka kryer me përfajsues të domës Amerikanit të Rektis. Hapja e burësës të tiranës dhe e këthimi albinvesti si një sportel me indales për investitorët e huaj, janë disa nga drejtimet ku do fokusohet kjo ministri bëri me dhije Ministri Prifti. Kryimin brënda dy viteve të para të mandatit të burësës të tiranës. Ska egzistuar asë njerë burësë në Shqipëri, ishte umirë prit nga përfajsus dhe dhomës amerikane të rikëtis kjo ide, gjithashtu e informova që edhe agjensia Alb Invest, që deri sot ka qënë një agjensi për promovimin dhe për nëzitin investimeve të voja, bërna dy vjetëve të parë do të këthejet në një agjensi me një sportel pra në one stop shop për gjithë investitorot e huaj. Mardhënjet me bisnesin do të bëjnë më të ngushta ka deklaruar ministri, tek se garantoja ta për mbështetit dhe vazhdueshme. Nëse do të ketë një kërkes për takim brënda 24 orëve Ministri Ekonomis do të atakoj, pra do të ofroj takim biznesit. Kjo loj dialogu me këtë loj shpecie dhe me këtë loj mirë kuptimi, unë përmëtoj që do të tjetë i vazhdushëm për të 4 vitet e kësaj qeverise. Drejtuesit e dhomës Amerikanit dhe drektis falenderuan Ministrin për iniciativat që pëndërmer në përmirësimin e mëtejshëm të klimës së biznesit në vend. Shëllë e bashkja këtë tiranës si ka kërkuar sot e diramës të përraqes personalisht, ose në përmjet e deleguarve të ti planin regulues të kërë qytetit dhe jo në përmjet kasetave të registruara. Këshilli në mbledhje në radhës nuk ka apranuar të shop planin regulues me antë registrimit, duke u shpreo në përmjet antarve të ti së është nevojshme që hartuasit e planit të jenë prezent për të gjuar sugjerimet dhe vrejtit e këshillit në fjallë. Këshilli Bashkiaki i Tiranës i ka kërkuar kryetari të bashkis që të prezentoj personalisht ose për mes të deleguarve të ti planin regulues të Tiranës. Plan i shumë për folur duhet të pareqite në mbledje në paradites, por kryetari i këshillit ka refuzuar prezentimin e ti me registrim, të mundësuar nga një studio private, pasi kjo mënyr nuk lejon vërejtjet në bi paqartësit e këti projekti. Ore, nuk mundu të gjojmë një zotri që nuk është prezent. Sepse ka një vendim kërëtëje për këtë? mundësisht dhjë dhantar të kërëtës që kanë marrë të vendim që ofse kshiltarët do të keni pyte për ta, pësa ta kanë arritur në këtë konkluzion, pa të shimë dhe ekspertin dërkomtar që ju keni kontraktuar, do të ishte mirë të ishte prezent, për mbitë gjitha, në jemi këshili bashkjak i tiranës që marrë në vendime për të ekzekutuar nga ekzekutivi i bashkis tiranës, për fajsuar nga kërëtarit dhe administratët e ti. Dhe asë mund të digjojmë dhe asë mund të vendore si kurse është edhe agjensia në fjallë. E shpo ka jelënësishmi që bashkia vetë të paracjesi, se edhe si kur të ishte këtu aji, nuk e se vjena i me të ti në një lërënyre ka kaluar një filter administrativ, nëse e ka kaluar. Besoj edhe të kërëtës bashkisë tiranës dhe e gjej fare pa vend që ne të të gjojmë të dokumentarën. Në këtë mbledjet parë të këshillit bashkjak pas djetjeve të 28 qërëshorit, ku zëvëndsuan edhe djetë këshiltarët që ta shmë kanë marë mandatin e deputetit. Kjo mbledjë është gjithashtu e para për e viti 2007, ku partia socialiste nuk ka më majorancën. Shtërë dhe bashkuarat Amerikës kanë rikonfirmuar në bështetjen për autoritetet shqiptare në luftën kunder terrorizmit. Gjatë ceremonisë certifikimit të 24 oficerve të rinjë të policis, ku mërë të pjesë dhe ministri brënqëm Lulzim Basha, se vëndës ambasadori Amerikane zonja Deborah Jones është prorë se shmirën si shumë bashkëpunimi me disë dy vëndëve në luftën kunder terrorit. Ministri Brenqëm Lulzim Basha mori pjesë në certifikimin e 24 oficerve të policis, të cilë të zhvilluan një trajnim për parandalimin e terrorizmit nga Departamenti Amerikani Shtetit. Në fjallin e ti, Basha tha se lufta kunder terrorizmit është një nga platformat e përbashkëta të partneritetit strategjik me së dy vendeve. Sukseset e arritura dhe rritani në luftën kunder krimit organizuar, në sigurimin e kufive tanë, duhet në inkurajojnë për të vazhduar mëtej në këtë dretim, që ka është dhe një parakusht i realizimit të objektivave tonë madhor nga më të rëndësishmit këtu do të reshtoja natyrisht liberalizimin e vizave me bashkimin e Europian. Në ceremoni ishte e pranishme dhe zvendës ambasadori Amerikane Deborah Jones, e cila vlerësoj bashkëpunimin dërmjet dy vendeve. 
Dua të ritheksoj pranin e mirë kuptimit dhe frimën e bashkëpunimit të ndërmjet të dy vendeve dhe agjensive të zbatimit e ligjit. Sigurisht janë bajtur trajnimet të tila edhe më par dhe sërish të tjera do të mbahen për rritjen dhe efikasitetin e institucioneve ligjë zbatuese. Ja rreth 20 trajnimet të organizuara nga Departamenti Amerikani Shtetit mbi luftën kundër terorizmit, nga të cila do të përfitojnë 500 oficerë policie. Në një qësë përflasim për bashkëpunimet e fryqme, Ministri i Drejtsis Bujar Nishani sot ka pritur në një takim të veçant Ministre në Drejtsis o Kosovës në Kibe Kelmendi. Takimi mes dy ministrave u përqëndrua në bashkëpunimin e fryqëm që të dy palë do të kenë në gjitha fushat e drejtsis. Si në fushën e hartimit e ligjeve, atë ministrimit dhe të funksionimit të burgjeve, mjekësis ligjore, notariset të tjerë. Zodin Nishani u shprej gatshëm për të ndimuar si Ministrin e Drejtsis o Kosovës edhe institucionet e sajtë vërsis me eksperiencën shqiptare. Në këtë takim, Ministre e Drejtsis o Kosovës shëqyroj nga Ambasadori Republikës o Kosovës në Shqipri, Zoti Gazmen Pula dhe Sekretari Përgjithshëm i Ministrisë e Drejtsis o Kosovës, Zoti Florian Dushi. Dërko, forca e sigurisë e Kosovës ka rritur sot kapacitetet e sajtë të para operative me njësin e re elit. Në ceremonin e posashme ishte i planishëm presidenti se diu, por edhe drejtuas të kësaj forca, të të shprejnë se kjo është një njëri historike për shtetin më të rritë botës. Forca e sigurisë e Kosovës shënoj sot arritjen e kapacitetetve të para operative të saj. Liderët më të lartë të shteti që moron pjesë në ceremonin si urtare, e cilësuan këta arritjen një në sukses të matë për sigurin e shtetit më të rritë. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe komandanti FSK-s, General Suleiman Selimi, paragaluan para një siteve elite të forcës së sigurisë, duke shënuar këto moment kulmor të punës së përbashkët me skëforit dhe FSK-s në më pak se 8 muaj. Vendimi për vlerësimin se Forca Sigurisë Kosovës ka rritur kapacitetet filestare operacionale është një lajmi malë, sepse të gjithë në emit për kushtuar që Forca Sigurisë Kosovës të jetë një forcë moderne, e disiplinuar dhe e përgjeshme për të tyra dhe sfila që presë. Rifeksoj që më shtetja natës, përkasisht kej forit, ka rëndësit jashtë zakonshme në të proces i cilit duhet dhe do të përmbyllët me sukses për të mirë në gjithë qytetarët vëndit tonë, pa dalimet një. Për komandantin e këfor, generali Markus Bentler, kjo është një ditë feste për Kosovën. Kemi arritur shumë së bashku dhe të do vazhdojmë të punojmë për arritin e kapacitetetve për fundimtare të kësaj forëce. Mund të themë që progresi është i mirë. Ministri Forëcës së Siguris Femi Mujota tha për Reuters se gjatë dy viteve të ardhshme, numëri i pjestarve të FSK-s do të arri në 2500. Autoritetet në Prishtin kanë besim se shumë shpejt, kjo forët do tjetë pjesë operacioneve të aliancës veri atlantike. Edhe e ashtë vëndit. Të dyjojmë të tjera informacione, në ditën e dytë të vizitës zyrtare në Malin e Zi, presidenti Republikës Bamir Topi është pritur nga Kure Ministri Mila Ogjukanovic. Në bisetën mes tyre u vlerësuan mardhënjet mes dy vendeve. Dy zyrtare të lartë shprejnë dëshirën për intensifikimin e mëtejshëm të bashkëpunimi dy palësh, bazuar në fëqin si në mirë. Në këtë kontekst, presidenti Topi vuri në duke se Shqiptarët në Malin e Zi dhe komunitetin Malazes në Shqipëri janë një ulitës edhe misie në mardhënjet mes të vendeve. Dërsa, kërë ministri Malazes Gjukanovic vlerësoj zhvillimin në Shqipëris dhe rolin moderator të faktorit Shqiptar në rajon. Gjatë vizitës e ti në Malin e Zi, presidenti Topi u takua edhe me përfesuas të komunitetit Shqiptar, politikan, parlamentar e drejtuas Shqiptar të pushtetit lokal. Në dyrikëthemi një qështje cila ka të rezuar jo pak studentët, ose më mirë të themi në zënsit fituas të gjimnazeve në Vlor, pasi ata që kanë mësetare në njështë nuk regjistrohen nga rektorati universitetit i cili refuzon në këtë mënyr të respektoj edhe urdrin e Ministrisë e Arsimit. Durimi i ka sosur për studentët në fjalë, sot e të kanë njërë me forës në ambjendet e universitetit, pa i dëmtuar ato. Ndikim pami dhe pretendimet e tyre. Një dit pas urdri të Ministrit e Arsimit në qërem të afaj që Universiteti i Vlorës të regjistroj të gjithë kandidatët fituës si pas listës. As një regjistrimi fituësve me mesatare nën gjasht nuk është bërë në sekretariatin e Universitetit të Vlorës. Me qendra student që presim për të marrë një përgjigje rrethë mundësis e regjistrimi të tyre, për të vijuar studimet në degët ku kanë fituar në basë renditjes, e kanë përshkallzuar protestën e tyre. Pas disa orë shpriti ata kanë hyrë forësërish në ambjentet e universitetit. Situata është qëtësuar nga policia cila kanë dërhyrë për nëzirin e tyre jashtë ambjenteve të universitetit.
Studentët kërkojnë të fitojnë të drejtën për të vazhduar studimet e larta në një nga degët që kanë fituar në bazë të listave të Ministrisë Arsimit, ndërsa ankohen për mos për fillin e vazhduashme nga ana e rektoratit dhe sekretariatit të Universitetit të Vlorës. Ne nuk nuk në takojnë fara, zëvend rektori nuk në takojnë. Jo, akoma s'jam regjistruar, për shkak se duan në mesatare, ndihem shumë kesh, pasi është diçka, a nuk arri do t'as ta besoj, nuk ka sigur çdo gjë shuar për mua. E kam mesatare në 5.98, për 0.02 nuk më regjistrojnë. Kur unë në anglisht që duat të vazhdoj jam shumë i fort, në provime mora 9.7, diplomën në Greqi kam bërë 4 vjet kurse kam marrë. Gjithë këto shpenzime tani të vend dëm më shtë Nga 1.700 student që anë shpalur fituas në këtu universitet, 25% e tyre kanë mesatarin në njështë dhe si rjedhim, nuk përpranohen ende për regjistrim, pavarësisht urdrit të Ministrit të Arsimit. Ndërko Ministri Ri Arsimit, Zotë Mishërem të fajme të marrë detyren e ka sqitur problemin e studentve që kishin baluar juridiku në Universitetin e Tiranës. Si pas rektorit e Tiranës, Dori Kule, Ministri Arsimit pasi ka registruar diplomat e 420 studentve të juridikut, ka njësur një shkre zërtare në gjukatën e lartë dhe shkollën e magistraturës, duke kërkuar njohje në diplomave të këtyre studentve dhe pranimin e tyre në konkursin e magistraturës, i cili të zhvillohet në datën 22 shtatorë. Studentet e juridikut protestuan në pak dit më parë para Ministrisë Arsimit dhe kërkuan regjistrimin e diplomave të tyre sa më shpejt në mënyrë që të mos të digje i drejta e konkurimit për magistratur. Do të vjojmë me një njoftim nga Ministrija Transporteve për të gjithë përdoruesit e rrugës të rëshen Kalimash e se do mos atë të tunelit të thirës pasi nga dita e hën, a i do t'iti hapur nga ora 7 dheri në orën 9 të mbëdhjet. Këti gasterë ka sëqeruar se orarit e reja televizjes bëhen për arsye të kryerje së punimbe. Si pas Ministrisë Transporteve, punimet e tunelit të thirës kanë hyrë në një fazë intensive me përforcime masive të strukturës të shkombit. Kë fakt, cilë nevojë në optimizimi të proceseve ingjënjerike, duke edhe në më shumë kofirmës që kryen punimet. Pasullmi të përgjakshëm të një ditë më parë në Kabul, ku humbë njëtë në gjashtë të shtarë italianë, Roma Zyrtare është duke menduar pranin e trupave të saj u shtarake në Afganistan. Por duke patë për asysë administrate amerikane, më tashe ka si një prioritet luftën në këtë vënd dhe sidomos vendosin e demokracisë të rendit dhe qëtësis atje, këtë vendimi Roma Zyrtare mund të qojnë në një ftojet të mardhënjeve midis Washingtonit dhe qeveris Berlusconi. Vdekja e gjashë ushtarve italian në Afganistan e cilësuar si goditja më vdekje prur se për vëndin që nga vitit 2004 ka ndezur debate në politikën italiane mbi pasojat e kësaj lufte. Nga Bruxelli, kërëministri Silvio Berlusconi, një aleat i ngushti i shteteve të pashkuara, deklaroj se do të ishte e udhës që ushtarët italian të kthejshin sa më parë në shtëpi. Me gjitha të pavarësisht kostos politike dhe financiare të luftës, a ju të regua i kujdes shumë të deklaron të se ushtarët e vrarë një dit më parë në Kabul nga një sunë kamikaz, randë për lirin e demokracin, duke shtuar se Italia nuk do të të hiqte e vetë me 3.100 trupat e saj, por në bashkëpunim me forcat aleate. Si do qovë deklarata e ti është ma e forta që vjen nga radhët e liderve europian, të cilët indirekt kanë ngritur shpesh dyshime në bi efikasitetin e misionit të NATO-s në Afganistan, por një të rriqe e mund të me tyre ndoshta do të qonte në një dopsim të mardhënjive me Washingtonin. Presidenti Barack Obama e ka vënë Afganistani në kryet të listës e prioriteteve dhe një largimin zituar i aleatve nga kjë vënd, ndoshta mund të konsiderohet edhe si lënje në baltë. Universiteti Mesdetari Shqipëris është institucioni më i rria është si morë privat në vëndin tonë, në kryet e cilit është politikani dhe financieri i njërë, Zotje Nastesa Njëli. Për studentët shqiptarë në këtë vitë të rritë që elë dyert një universiteti rri privat, Universiteti Mesdetari Shqipëris i themeluar nga ish politikani i njërë dhe ish ministri i financave Anastasa Njëli. Universiteti Mesdetari Shqipëris është licencuar nga këshili i ministrave në tri degë, ekonomi, mardhënje ndërkomtare dhe diplomaci e shkenca politike. Rektori ti, Anastas Angeli, në ceremonin e prezantimit të eksoj se kryimi i UMSH, bështetet në cilësin e lartë të metodave mësimore, punën kërkimore shkencore dhe për zgjedhje në një stafi të kualifikuar akademik, të cilën a i e quan edhe si detyrim të vazhdimit të përvojës së vetë akademike. Nismë ajon për kryimin e universitetit nuk ishte një nismë e qastit, që para dy vjetë është basë me disa kolegë të mi, morëm një nisë për të bashkëpunuar me disa universitetet të rajonit tonë, të cilët janë të ftuar sot të, 
me Universitetin Iliria në Kosovë dhe veçanërisht me Universitetin Dërkontar të Strugës. Do të nëshkruem edhe dy marveshje bashkëpunimi në fushën e shkencës, në fushën e shkëmbimeve akademike dhe pedagogike dhe naturisht edhe në zhvillimin e programeve të përbashta, duke shpresuar se në këtë mënyrë japim sinjalin e një konsorciumi rajonal. Kretari Bordit Akademik të këti universiteti do tjetë profesori i njohëri të drejtës ndërkomtare publike Arben Puto. Në të rojtë një mundet program, mardhënjet nërkomtare, politika, është edhe fusha e ekonomisë, një nga më të rëndësishmet, por sfera ime, është pikërisht ajo e mardhënjeve nërkomtare, unë atë që kam bërë, e kam bërë në fushën e mardhënjeve nërkomtare. Dhe pikërisht për këtë më të rojtë gjithë mëndjen. Dhe dojë morsë, më të rejtë gjithë mëndjen edhe një si Anastasi, një njëri me eksperiencë të madhe. Në prezantimin e Universitetit Mezetar të Shqipëris, mërnin pjesë personalitetit të politikës, arsimit dhe biznesit. Dy ditë më parë lunda nga jeta një prej profesuesve më të njërë të artit konceptual me fanë botërore, Bujar Marikaj. 65 vjeqari do të kujtojë gjatë për veprën që la pas, të cilën në kronikën në vinë, ju asjelim edhe një herë në fëmëndje. Ka që një akt artistik fakti të bërit artë pa hyrë endë në artë, soshtë e për rukëtimin e vetë artistik Bujar Marika, i cilësuar si i pari artistë shqiptari, dezajnit, grafik dhe një përfajsu e si artit konceptual në Shqipëri. E marta e 5 mdjet qëtatorit ishte dita e fundit e jetës për artistin plasticien dhe dizajner, që ndëroj jetë në moshën 65 vjeqare në Gjenev, ku jeton të dhe kryon të prej viteve të parët të demokracis në Shqipëri. Bujar Marika pinjolli një familje e të njohur Tiranës e studioj për fizik pran Universitetit Tiranës, por artje dhe arkitektura ishën kajsh të rëndësishën në jetën e ti që e bënd të ndëroj rjedhën profesionale. Krimtaria e ti pasurojt me vlerat të pa diskutuash me artistike, që ndikua në pasurimin e grafikës sonë në përgjithsi dhe sidomos të shtypit grafik me elementet e cilët nuk ishin qenë më parë. Vetëm në moshën 52 vjeqa e nisi karierën si plasticien, më pas lidhët në gusht me artin konkret të zyrihut. Kësaj kohë i atribuohen dhe dy logot që janë edhe sot e kësaj dite, logoja e partiz demokratike shqiptare dhe të përdiqme së rilindja demokratike, që mbajnë vullën kryuese të artistit Marika. Veprat më të njora të bujar Marikës janë instalacioni vizual dhe sonor Murmur Wall Time, indërtuar me sahatën në kuarës, vizatuar pa numra e pa memorje, ku e tanishmja dhe ardhmja bashkohen. Një vepër tjetër është Lëpanje Damitje, në të cilën Bujar Marika komenton historinë e modernitetit për mes veprës e manes. I njohër pak në Shqipëri, artisti Bujar Marika i ka prezentuar veprat e ti konceptuale në Galerit e Gjenevës, Bernës në New York, si dhe në Bienalin e Tretë të Tiranës. Lam të mira e fundit për Bujar Marikën, bëbajnë e tre fëmive bëhet këtë të premte në Gjenevë, që do tjetë edhe vendi i prejës të ti për jetë. Ishte kënjë një homajsh për artistin Bujar Marika, i ndërko vjën të flasin për kulturën, të shmë për një njëgjarje shumë interesant e zhvilluar në amfiteatrin antik të dursit, ku në ndrejtimi në orkestrës harkore, vjelonqelist i talo shqiptar, kanë dhe një koncert. Publiko u dursa ka patur mundësin të dëgjoj orkestrime të reja dhe veprat autorve të njohër të muzikës klasike. Koncerti orkestrës violonqelistëve është një aktivitet ju organizuar nga bashkje e dursit. A i është hapur nga orkestrat të njohra të Italis dhe Gjermanis. Performanca e tyre është blërsuar nga publiku dursak. Nga fushë e blerë dhe gjvendosemi në pasarere dhe javës u modës në New York, unë për kam pareqitur koleksionet e tyre stilistë të famshëm si Tom Hilfiger, Kelvin Klein apo Ralf Floro. Elegancë, magjepsje dhe stili që në emblema e avës Amerikanet të modës në New York, që nga vitet 5 djetë në Hollywood e dherit e kamerika e njerëzve të thjeshtë e punëtor në kohë krize, ishin frëmzimi ikonave të modës si Tommy Hilfiger, Ralph Lauren dhe Calvin Klein. Në të të ditë spektakli, firmat të më dhash palosë në syte paparacve dhe kureshtarve, koleksionet e reja pra nverë 2010, me në gjyra të freskta, materialet të leta më ndafshi që nuk kontribojnë në peshën e të përdiqme së të kënjerësit dhe sile meshkujsh të përshtatura për femrat. Jack 
paketa i elek dhe gjinse të gjyra dhe një kapele, është luku i preferuar gjatë ditës për Ralf Floren, ose një fustani freskë dhe i qelet për të i për praktik. Veshje që të kujtojnë kohën kur Amerika ishte në pache me vetën dhe botën. Më klasike dhe elegante janë veshje të Calvin Klein me njëra të qelta kresisht të bardhen dhe material me ndafshi, që për cilin zërësi, relax, pache dhe romans. Mëngë të gjata, njëra rose dhe blu, prerje të bukura dhe të plota, shfaqe i stilisti Tommy Hilfiger, duke zjedur për pranverë në artë shme një stil klasik tërsisht Amerikan. Në joshin e parezistu e shme të pasareleve të modës të New Yorkut, në të ambillim dhe edicionin shëndror të lajmeve në televizionin Komtar Klan. I një njërë më njërjit kërësore të kësaj dite, keni edhe një tjetër mundë si duke klikuar në fashin tonë sërtare në internet të vëklan pika lë, ku mund në ndishtë një dhe 24 orë live online në programacionet e televizionet tonë. Unë urojtë gjithë dhe shikim të këndshëm edhe ju falenderoj që në ndishtë një bashkëmë në papshëm.